Yo 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 yo. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Uh, today I'm going to give you very 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 something special. Okay? A very special thing. Jadi we are going to talk about mispronouns. Kita akan bicara mengenai salah pengucapan. But before I launch it, before I go on, continue with my lesson, I would like to remind you untuk teman-teman yang baru datang yang baru melihat, oke, okay, baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe. Silahkan Anda subscribe. Jangan lupa juga untuk tombol icon bell-nya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi pemberitahuan kalau saya mengeluarkan, meliris, oke, okay, upload video terbaru. Oke, okay, jangan lupa. Dan jangan lupa juga tinggalkan komen, tinggalkan like, dan please do share my video if you think that my video is worth sharing okay all right so without further ado let's get started okay so as you can see from thumbnail so it's about 12 most uh, mispronounced words did it 12 most mispronounced words 12 kata yang paling sering sekali diucapkan salah, yang mispronoun, salah ucap, oke? Okay? Jadi salah ucap itu banyak, sebetulnya banyak penyebab mengapa orang salah ucap ya. Pertama mungkin karena bahasa Inggris itu bahasa yang su cukup susah, ya. Bahasa Inggris itu bahasa yang tulisan dengan ucapannya beda, oke? Okay? Terus alasan yang lain mungkin karena dia malas untuk melihat kembali kamus. Lalu yang ketiga salah ucap itu disebabkan juga oleh karena dia salah dengar dari orang lain. Alright? Tonight mudah-mudahan teman-teman yang salah ucap lagi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi don't fall into the second and the same hole. Jadi jangan anda, jangan teman-teman kalian semuanya jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Oke? Okay? Untuk tidak terjadi seperti itu. Mari kita lihat mispronounce words apa saja yang biasa terjadi dalam sehari-hari kita. Yang pertama, itu ada kata hari Rabu. Hari apa? What day is today? Today is Wednesday. Or today is Wednesday. Oke? Okay? Jangan lupa, have a look at here. So, today is Wednesday. Oke? Okay? Wednesday. Ya, pengucapannya itu Z. Oke? Okay? Wednesday. Itu yang pertama. So, when someone asks you, what day will you go to Jakarta? I will go to Jakarta on Wednesday. That's the first mispronounced word. The second mispronounced word is, nah, kalau Anda sudah bekerja mungkin, atau Anda yang ada hubungannya dengan, oke, okay, print-printan, oke. Okay? So, this one is finger, not finger. Oke, okay? saya tahu beberapa G diucapkan J dalam bahasa Inggris, tapi untuk ini adalah finger. So, saya bukan hampir setiap hari. Setiap kali saya datang ke kantor, selalu orang bilang, bilang, kayak murid saya juga bilang, bilang, oh saya lupa finger, saya lupa finger, not finger, but finger. So, have a look at here. Finger, okay, fingerprint. So, fingerprint. Okay, I think you know what I mean, ya. Yeah? Apa, cetak ja, jari, ya. So, don't forget. So, you've got to say fingerprint. And the third word is Island yang seharusnya island maka sebut island. Oke. Okay. Oh, where do you live? I live in is Java Island. Oke. Okay. So it's supposed to be island not island. Alright. Ya kenapa bisa begitu? Jangan tanya saya, tanya orang bulanya, tanya orang Inggrisnya. Oke. Okay. Alright. The fourth word is ah, ini dia. Oke. Okay. Sweater. Jadi teman-teman, oke, okay, apalagi sekarang lagi musim dingin ya, musim, sorry, musim hujan, anda kedinginan, anda mencari sesuatu untuk menghangatkan diri anda, anda bilang, eh, uh, sweater, sweater saya mana, sweater saya mana, itu mungkin nggak ada masalah in English, but in bahasa Indonesia, I mean, sorry, but in English, where is my sweater? No, you've got to say where is my sweater, karena rasanya kata apa? Nih, sweat, keringat ya. Jadi sweater itu adalah baju untuk mendatangkan keringat. Kenapa? Karena dingin. Oke, okay, so don't forget that. Oke? Okay? Alright. And then, kata yang kelima yang mispronounce, oke, okay, yang selalu saya dengar adalah the word 
vegetable seharusnya vegetable tapi disebutkan dengan vegetable oke okay? oh vegetable okay, vegetable mungkin masih oke okay, ya tetapi seharusnya lihat ya vegetable oke okay? say very good vegetable don't forget ya yeah? it means sayur sayuran oh I like vegetable with my rice saya suka sayur sayuran dengan apa Rice, uh, nasi saya, karena beberapa orang tidak suka sayur-sayuran ya, alergi mungkin, but that's strange. The next word is, yang paling umum sekali di dunia digital sekarang ini, tentu teman-teman, eh, gue butuh wifi nih, oke, okay, gue butuh wifi, habis data gue, oke, okay, so it's not wifi, but you've got to say, wifi, wifi, wifi itu singkatan daripada, oke, okay, alright, So, Y-nya itulah wireless, fine-nya fidelity. Oke? Okay? Alright. So, that's number six. Don't forget, I need a Wi-Fi. Can you say it? Good. Wi-Fi. Alright. Now, the most mispronounced word number seven itu adalah yang paling sering sekali. Oke? Okay? Eh, jangan lupa tuh, kopi dulu baru paste. Kopi dulu baru paste. Okay, it's okay in Bahasa Indonesia, but in English you've got to say, don't forget to copy and then paste it, paste it. Okay, don't forget copy and then paste it. Okay, so copy and paste. Jadi bukan copy paste. All right, good. Now number eight, itu undo. Ah, jadi masih berhasa mutan yang tadi, yang tadi itu paste, yang sekarang undo. Not undo, oke okay? betul ya tulisannya. Gue jadi ketawa ya jadinya. Benar tulisannya undo, oke okay? un u n d o undo. But in English, since that is an English language, oke okay? emang sih biasanya kita terkadang ke bawah bawa ya, oke okay? ke bawah bawa bahasa Indonesia, oke okay? lalu menjadi bahasa Inggris, oke okay? jadi kita buat undo 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 pasti undo. No, that's not undo. Oh, um. I make mistake. Ah, oh, sorry, I make mistake. I think I need to undo it. Okay, undo it. Look at this. Okay, where's my this one? You need to undo it if you make mistake. You know the meaning, right? Membatalkan or cancel it. Okay, so you need to cancel. Oh, by the way, past tadi artinya menempel ya, tempel. Jadi setelah di copy lalu ditempel. Okay. Right. Lalu the mistakes number. Nine itu adalah apa? Betul, fruit. Oke, okay. so you need to eat fruit every morning, not fruit actually. So you've got to say fruit. Oke, okay. you need to take or you need to eat fruit every morning or every day at least one. Oke, okay. it could be banana, apple, mango, oke, okay. or orange. So look at this, fruit, ya, yeah, not fruit. Say it again. Good, fruit. Alright, the mispronounced number ten itu adalah yang berhubungan dengan tempat ibadah, khususnya tempat sholat ya bagi umat Islam, kalau ada orang Islam. Oh, I need to find mosque. Oh, I need to find mosque. No, excuse me. Can you tell me where the mosque is? Excuse me. Can you tell me where the mosque is? Look at this, mosque. Say it together, mosque. Good, okay? So don't forget, from now on, don't say mosque again. Oh, apalagi kalau mosque. Okay, so you've got to say mosque. All right, good. Now, we are now, okay, entering number 11. Ini yang 99% orang hampir salah mengucapkannya. Okay. I'm not surprised, saya tidak kaget, I'm not shocked, saya tidak terguncang. Okay. Karena memang kata ini cukup susah ya untuk diucapkan meskipun kita sudah melihat apa uh, phonetic symbolnya tetap saja kita makin sal masih salah, bukan makin masih salah. Okay. That's why we need to practice, okay. you, we need to listen to the pronunciation of the word. Okay, so this one, okay, not vehicle okay not vehicle but look at vehicle vehicle say vehicle very good 
Let me say that again. Let me do it slowly. Vehicle. Okay? Very good. Jadi, tekanannya itu ada di V-nya. Alright? Artinya apa? Betul. Kendaraan. Okay? Three wheels vehicle. Or three wheel vehicle. Kendaraan tiga roda. Like, kendaraan tiga. Ya, tiga roda ya. Like, beca. Okay? Right. Now, the last number, the last mispronounced word, itu adalah ini. Kata ini memang... Uh, agak jarang dipakai ya. Jadi untuk orang-orang tertentu tetap dia masih salah ucap. Ya nih. Oke, okay, ini. Oke. Okay. Determine. Oke. Okay. Determine. Oke. Okay. Saya yakin bahwa penonton saya masih banyak mengucapkan determine karena memang seyogianya tulisannya seperti itu. But actually, don't say determine, but you've got to say determine. Oke. Okay. So you can say deter, sorry. You can say determine or you can say determine. I myself prefer to say determine. Jadi, uh, stressnya itu ada di T. Determine. Alright? So, artinya apa? Memutuskan atau menentukan. I haven't determined whether to go or not. Okay? So, I haven't determined whether to go or not. Saya belum memutuskan dan menentukan apakah saya harus pergi atau tidak. Alright, so those all are 12 most mispronounced words in English for Indonesian learners, for Indonesian people. I hope from tonight on, from now on, from today on, you will not make mistake again. And please, okay, kalau teman-teman yang nonton saya masih salah juga, kelewatan. Oke, okay. ini baru 12. Akan, insya Allah karena akan menyusul. Jadi setiap hari saya akan dengerin orang-orang yang mengucapin salah. Biasanya kalau salah, saya akan benerin ya. So, those are 12. Oke, okay. mispronounced word. I hope you enjoyed it. I hope you like it. Oh, sebelum saya tutup, teman-teman uh, yang ingin request, silahkan request apa saja. Oke, okay. it's all about English. Mau request itulah, inilah grammar, pengucapan apa segala macam, silahkan saja. Jadi bagi teman-teman juga yang baru nonton saya, baru melihat ketampanan saya, which, uh, silakan Anda subscribe dan jangan lupa juga Anda tekan icon bell-nya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Oke, okay, finally, semoga bermanfaat. I hope it's useful. I hope you like it, you enjoyed it. Oke, okay, thank you. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.